এই জন্য আজকে থেকে আমরা কেন নবীর পাগল যিনি একজন কামার ছিলেন লোহার কাজ কারবার করতেন দাও সরি কোদাল বানাতেন ও জগতের বন্ধুরা জানো হারুন রশিদ বাদশাহ নাম শুনেছেন ধারণ করে মৌলে করিম যদি মেহরবানি করেন কিছুক্ষণ সময় আলোচনা করা চেষ্টা করব আচ্ছা বলেন তো আমার নবী যখন দুনিয়াতে এসেছেন তিনি উন্মতি উন্মতি বলে সর্বপ্রথম তার জবান থেকে উন্মত কে স্মরণ করেছেন ঠিক কিনা আমার নবী দুনিয়াতে যতদিন ছিলেন প্রতি রাত্রে তাহার যুগ পড়ে পড়ে আমার কামলি বালা নবী তিনি উম্মতের জন্য আল্লাহর কাছে হাত তুলে ফরিয়াদ করতেন ঠিক না আমার নবী দুনিয়া থেকে পর্দা নেওয়ার পরেও এখনো রাউজা মুবারকে উন্মতি উন্মতি বলছেন ঠিক না কেয়ামতের ময়দানে বাবা আদম থেকে ঈশ্বর রুহুল্লাহ পর্যন্ত সবাই নফসি নফসি করবে একমাত্র উম্মতি উম্মতি বলে যিনি কাঁদবেন তিনি হলেন রহমত আল্লাহ আরো জোরে বলেন রহমত আল্লাহ এই জন্য সুন্নিরা বলে নবী সারা নাই সাহারা ঠিক না আমাদের আর কোন সাহারা আছে কারণ আল্লাহকে দেখেছি কিন্তু আল্লাহকে মানে কি না আল্লাহ আছেন এটা বলেছেন কে দয়াল নবী মুস্তফা বড় করে বলেন সুবাহান আল্লাহ আমরা নামাজ পেয়েছি নবীর মাধ্যমে কোরআন পেয়েছি নবীর মাধ্যমে হজ পেয়েছি নবীর মাধ্যমে জাকাত পেয়েছি নবীর মাধ্যমে আমল পেয়েছি নবীর মাধ্যমে রুকু পেয়েছি নবীর মাধ্যমে আওলাদুল পেয়েছি সুবাহ করবেন না কারণ নবী ছাড়া কোনো কিছু পাওয়ার কোনো ক্ষমতা এই জন্য সাইর বলে নবী সারা নাই সাহারা ওরে সোনিয়া নয়নে মনি ওরে নবী কলার মানবী সারা নাই সাহারা টিকিনা ও নবীর কিন্তু ইমানদারের কলমা কি ইমানদারের কলমা হল নবীর প্রেম নবীর ভালোবাসা বড় করে বলেন আমাদের সমাজে কতগুলা দাড়িওয়ালা টুপিওয়ালা পাগড়িওয়ালা মেসওয়াকওয়ালা ডিলাওয়ালা কুলবওয়ালা জুব্বাওয়ালা আমাদেরকে ঘৃণা করে ঠিক কিনা তারা আমাদেরকে বলেন পাগল হয়ে যায় বলে কি বলে না 
আমাদের কে বলে সুন্নিরা রবিউল আউয়াল মাস আসলে পাগল হয়ে যায় ভান্ডারীরা ওলি আল্লাহ ও রসের মাস আসলে পাগল হয়ে যায় আমাদেরকে যখন পাগল বলে ডাকে আমরা তাদেরকে দোয়া করি না আমরা তাদেরকে ঘৃণা করি না আমরা তাদের জন্য দোয়া করি বাবা আল্লাহ যেন তোমার এই দোয়াকে কবল করে কারণ যে নবীর পাগল হবে সেই তো সামনাতে যাবে বড় করে বলেন शुद्ध तुम्हें डाकले की तुम राजी हबाला शयतान बन लोहार टुकड़ा देखते थल छोट छोट गुस्तर टुकड़ा बाहर बाहर चामा चोरत कलमा कबल कर लमी जबान कलमा कर हाथ तलवार मजबूत हतो धारालो हत तलवार आघाते मानुष दु टुकड़ा पर्त हो जो क्योंकि जे दिन इसलम धर्म कबूल कर मुसलमान मारी ना कि फूके जड़ाया 
যারা আজকে কলম করে মুসলমান হয় আমরা তাদেরকে সাহায্য করে কি করি না আজকে যারা মুসলমান হয় আমরা তাদের খেয়াল রাখি কি রাখি না আমরা তাদের জন্য দোয়া করি কি করি না ইসলামের প্রথম যুগে যারা কলম করত তাদেরকে তো ভালোবাসা দূরের কথা তাদেরকে ঘৃণা করা হতো আমি বললাম বন্ধু ভাই আমাকে কেন কলার দরে টানো সবাই বললো তুমি নাকি কলমা পড়েছো বললেন আমি কলমা পড়েছি অপরাধ করি নাই আমি তো তোমার সাথে কোন শত্রু আমি করি নাই আমি তোমার সাথে কোন দুশ্মনী করি নাই আমি তোমার সাথে কোন ঝগড়া করি নাই হজরত জঙ্গলের মধ্যে নিল নিয়ে বলে সামনে একটা মূর্তি ধরল আর বলে এই মূর্তিকে খোদা বল মোহাম্মদের খোদাকে ছেড়ে দাও হজরত হাব্বাব দুই চোখের পানি ছেড়ে বলল খোদার কসম আমি স মুখের মধ্যে এমন জুড়ে মারলো হজরত খাব্বাব জমি এর মধ্যে পাস করে পড়ে গেল রক্ত গঙ্গল করে পড়ে खराब <laughs> लगे ईमानदार জঙ্গলের মধ্যে মারারম্ভ করলো আমার হাব্বাবের শরীর থেকে রক্ত জোর জোর করে জল আরম্ভ করলো আমার হাব্বাবের চোখ দিয়ে পানি পরে শরীর দিয়ে রক্ত পরে আমার হাব্বাব বলে খুদার কসম আমার জান ছেড়ে দিতে পারবো কিন্তু আমি নবী ছাড়তে পারবো হজরত আমার নবীকে মোহাম্মদ করছে আমার নবীর নাম ভিতরের মধ্যে রাখছে ওই কাপের দেরি করল না আমার হাব্বাবের জিব্বাটা টেনে ধরে একমাত্র নবীর ভালোবাসার কারণে আমার হাব্বাবের জিব্বাটা সিদ্ধ 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 হয়ে যায় 
আর আমার হাত বাদ দুই চোখের পানি ছেড়ে এলান করে খোদার কসম আমি আমার জান কোরবান করব কিন্তু আমার নবীর প্রেম সারা বছর घर मध्य चूला जमीन मध्य विषय दिल ठीक खबाब 
তোর পিঠের মধ্যে এগুলা কি এগুলা কি সেরে তার কুষ্ঠ রোগের দাগ করত ঘটত কেন দেখে হাম করে কান্নার করলো জমিনের মধ্যে টেবিলের মতো করে আগুনের কয়লা বিছাইয়া আমি হাত পাইরা ওই আগুনের কয়লার উপর আমার আমার চামড়া পুরো গুস্ত পুরে আমার হাতি পর্যন্ত পয়লা গোলা ঢুকে গেল শুধু একটাই অপরাধ আমি নবীকে ভালোবেসেছি নবী জবান কন্যা পড়েছি ও এটার নামই হলো প্রেম এটার নামই হলো মোহাম্মদ এই জন্য আমার আল্লাহ কোরআন পাকে বলে বলিন কুন তুম তুই বোন কেউ যদি আমি আল্লাহকে ভালোবাসতে চাই যেন আপনার একটা করে আপনাকে অনুসরণ করে যে ব্যক্তি নবীকে ভালোবাসবে নবীর অনুসরণ করবে আমার আল্লাহ বলেন ওই ভালোবাসার অপর নাম হলো আল্লাহর ভালোবাসা নবী 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 বলে পাগল হইয়া ডাক খুশি হইল কে আমার আল্লাহ বলেন শুধু তাই নয় আমি আল্লাহ আদা করলাম যার অন্তরে নবী 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 পাবো আমি আল্লাহ তার জীবনের সবিরাও হতে পারে কবিরাও হতে পারে ওই নবীর ভালোবাসার কারণে আমি তার জীবনের গুণাকে মাফ করে দেব ঠিক না তাহলে নবী নবী করলে লাভ আছে কি নাই আর জোরে বলেন না সে কি নাই এই জন্য সুন্নিরা সব সাধতে রাজি ঘর বাড়ি সাধতে রাজি দম দৌলত সাধতে রাজি কিন্তু বর্তমানে কতগুলা উপর দিয়ে দেখতে লাগে দাদা আসলে তারা সমাজের বড় বড় দাদা আছে কি নাই জোরে বলেন না আছে কি নাই মনে রাখবেন যারা নবীর মিলা দেখলে যন্ত্রণা বাড়ে যাদের কৌশে পাকের ফাতেহাজ দখন দেখলে যন্ত্রণা বাড়ে এরা যদিও বা দেখতে লাগে দাদা আসলে তারা সমাজের বড় বড় গাদা কারণ তাদের সাথে মুসাফা যদি কোন রকম ভুলো হয়ে যায় জানতে পারো যে তারা বাতেল ভালো করে যাইয়া সাবান দিয়ে হাতটা ডলে ডলে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করে নেবা কারণ আশেকে রসুল এই হাত দিয়ে
তারা যারা বলেন না ঠিক কিনা তাহলে হাত দিয়ে বাতিলের সাথে আমাদের কোনো মুসাফা হবে এই জন্য শেরে বাংলা বলতেন আগর দমদম দমদম মানে বুঝছো আপনাদের কি খারাপ লাগতেছে একটু জোরে বলেন না কার ভাই লাল কুকুর শ্রীগালের ভাই ঠিক কিনা এই পার্থক্য কি জানেন একটা লেস সোজা একটা লেস সাথে <laughs> যাদের উনাদের সাথে সম্পর্ক থাকে তাদের বাতিলের সাথে কোন সম্পর্ক থাকতে পারে আমরা কেন শুধু নবীর পাগল নই আমরা বলি পাগল ঠিক কিনা আর জন বলেন না ঠিক কিনা এই জন্য প্রত্যেক বলি আল্লাহ আমাদের মাথা আমরা সুন্নিরা নবী কেউ ছাড়ি নাই বলি কেউ ভুলি নাই কারণ কোরআনে বলেছেন তোমাদের মধ্যে আল্লাহর বলিরা যা হুকুম করবে তোমরা তাই পালন করো বড় করে বলেন আচ্ছা বলেন তো আমরা বলি আল্লাহর কাছে যখন যাই আমাদেরকে বেদাতি বলে আমাদেরকে শিরকি বলে আমাদেরকে না যাই সারাম বলে ফতোয়া দেয় আমরা বলি আল্লাহর দরবারে কোন মোল্লার ফতোয়ায় যাই না আমরা বলি আল্লাহর দরবারে যাই আল্লাহর ফতোয়াই টিকি না কারণ ও কোন আমার আল্লাহ বলেন ও দুনিয়ার মানুষ তোমরা বলি আল্লাহ সহস্রভে চলে যাও বলি আল্লাহর কাছে চলে যাও কারণ আল্লাহ কারণ আল্লাহ বলার দাম আছে কি নাই আল্লাহ ওয়ালাকে দামি করেছেন কে 
আরো জোরে বলেন নাকে ও জগতের বন্ধুরা জানো হারুন রশিদ বাদশাহ নাম শুনেছেন হারুন রশিদ বাদশাহ একটা সতর বছরের জবান ছেলে ছিল ওই সতর বছরের জবান ছেলে কারণ ওলি আল্লাহর মজলিসে বসলে লাভ আছে কি নাই জোরে বলেন আছে কি নাই কারণ ওলি আল্লাহর মজলিসে গেলে সৈকানার কাছে আসতে পারে জোরে বলেন না পারে হারুন রশিদ বাদশাহ ওই ছেলে যে কিনা আল্লাহ বলি দরবারে যেত সাদা সিধা চলত সাধারণ কাপড় পড়ত সাধারণ সিধা চলার কারণে অনেকে হারুন রশিদ বাদশাহ ওই ছেলেকে অপছন্দ করত একদিন যখন মজলিসের মধ্যে হারুন রশিদ বাদশাহ ওই সতের বছরের যুবক ছেলে যখন আসলো মাথার মধ্যে একটা গামছা বাঁধা কি বাঁধা কি আশেপাশে মন্ত্রী উজির যারা আছে তারা কানা ঘোষা করা আরম্ভ করলো এই বাদশার ছেলে তো বাদশার মান সম্মান ডোবাইয়া দিল হারুন রশিদ বাদশা একটু বাবা কাছে আয় ও বাবা কিসের অভাব আমাকে বল আমার এখানে তো কোন কিছুর অভাব নাই ওরে আমার সন্তান এত কাপড় এত চোপড় এত কিছু আমাকে দিয়েছে আল্লাহ ওখান থেকে কেন তুমি পড়ছো না তোমারও তো অনেক গুলা কাপড় চোপড় আছে যেগুলার মধ্যে হীরা পান্নার চুন্নি লাগানো তুমি কেন পড়ো না সঙ্গে সঙ্গে ওই বাদশার দিকে তাকাইয়া সতেরো বছরের জবান ছেলে বললেন বাবা তুমি কোন বাদশাহির কথা বলছো আসল বাদশা ওই ব্যক্তি যে দুনিয়ার ধনী আখের ধনী বড় করে বলেন সোহা আঙ্গুলাম অর্থাৎ বাদশাকে বোঝাইলেন ও বাদশা তুমি বাদশা হলো তোমার কথা মানুষে শুনবে কিন্তু এই পশু পশু জোরে বলেন না শুনবে তোমার চাইতে আমি বড় বাদশা কারণ কি আমার কথা পশুও শুনে পাখিও শুনে সবাই শুনে বড় করে বলেন কিন্তু বয়স কত সতেরো বয়স কত আরো জোরে বলেন না কত ও যুবক ভাই শিক্ষা নাও শিক্ষা নাও এই যৌবন তোমার নষ্ট করার জন্য নয় এই যৌবন তোমার দোকানে বসে কাটানোর জন্য নয় এই যৌবন দুনিয়া করার জন্য নয় এই যৌবন তোমার শুধু দুনিয়ার হাউস আল্লাহদের জন্য নয় এই যৌবন হচ্ছে মৌলাকে পাওয়ার জন্য ঠিক না কিন্তু বর্তমান সময় যুবকরা কোন দিকে আছো ছোটবেলা থেকে আল্লাহর অলির সমস্যা থাকার কারণে হারুন রশিদ বাদশাহ সন্তানের আল্লাহ এত ইজ্জত বাড়াইল ওই সন্তান বাবাকে বললেন ও আমার বাবা আমার কারণে তোমার ইজ্জতের ক্ষতি হচ্ছে খুদার কসম আমি আর তোমার এখানে থাকবো না আমি চলে যাব যে দিকে আমার মৌলা নিয়ে যায় বাদশা অনেক বুঝাইতে চাইলেন কিন্তু সন্তান বুঝতে রাজি না সন্তান বললেন বাবা আমি তোমার সম্মান ক্ষতি করব না কিন্তু তোমার আর আমার মধ্যে অনেক ফারাক আমি মহলা পেতে রাজি আর তুমি দুনিয়া পাইতে রাজি তুমি এক রাস্তায় আমি আর এক রাস্তায় ও যুবক 
আজকাল তোমাকে রাস্তা বেছে নিতে হবে তুমি কোন রাস্তায় চলবা কোন রাস্তা তোমার জন্য আবারও রাস্তা খোলা আছে মসজিদের দরজা খোলা আছে মদের দোকানও খোলা আছে আল্লাহর বলির খানখান খোলা আছে ও যুব खुशी कर मन करते मस्जिदे चलो नाम हुजुरा जहां भाई मुसलमान जी गुजर मुसलमान मुसलमान मन करतमान सतर्क कर मैदान तुम्हें बेचे तुम सब लाइन क्लियर मेहर मेर कदम घर
মা কেঁদে দিলে কোরআনটা হাতে তুলে দিলে তুলে দেওয়ার পরে মা হাতে একটা আংটি পড়াইয়া দিলে যেটা এত দামি আংটি যেটা দিয়ে একটা চট্টগ্রাম পুরা জেলা কিনা যাবে এরকম দামি আংটি মা বললেন বাবা এটা খুলিস না আমি তোকে দিচ্ছি মা এটা হাতে রেখে দে উনি খুললেন খুলে পকেটের মধ্যে রাখলেন মা তুমি যেহেতু দিয়েছ আমি ফেলবো না তবে এটার আমার দরকার তো উনি कुलिगिरि करत करत जो क्ष करत मात्र एक बेतन कम मजदूर बजार मध्य नारण देरी मजदूर सबा के लिए गए मानुष देखा जा मध्य शुकना एम शुकना शर मध्य मानस मजदूर छड़े नाम शेष कर दिल बाकी दिए दिल बाबा निचना क्यों बोझी शर्त दिए खानेडफोन कान मध्य हेडफोन प्रेमिक प्रेमिका के बोले रात प्रेम कर प्रेम कर प्रेम कर तुम्हें रत बारोटार पर प्रेमिक 
তুমি তোমার কাজের মধ্যে লেগে পড়েছ শেরে বাংলা রাত বারোটার পরেও প্রেম করেছে করেছে তবে পার্থক্য কি জানো তুমি মোবাইল কানে লাগাইয়া প্রেম করো আর গৌসুল আজম মেজ বান্ডারি যাই নামাজ বিছাইয়া প্রেম করে আরো জোরে বলেন না ঠিক কিনা কিন্তু দেখো গৌসুল আজম মেজবান্ডারি গৌসুল আজম মেজবান্ডারি কে মরতে দেয়নি এখনো জিন্দা কিন্তু তুমি যার সাথে প্রেম করেছ মোবাইল লাগাইয়া কানের মধ্যে আসলে দোয়ানোর নাম লেখ কিন্তু বাবু কাইছো বরফুল্লেখত্তর প্রেমী কাল্লাই দোয়ানোর নাম বলে বাবু বাবু কাইছো কাইছো আর উনিও প্রেম করেছেন তবে ওই প্রেমের মর্যাদা অনেক বেশি কেমন ভাবে প্রেম করেছে সারা রাত যাই নামাজের মধ্যে একটাই আওয়াজ চলেছে দমে দমে জপরে মন বাবারা ওই প্রেমের প্রেমিক হইতে পারলে লাভ না ক্ষতি এই জন্য হারুন রশিদ বাদশাহ ছেলে ছয় দিন জঙ্গলে একদিন লোকালয় আসতো কাজ করতো ওই আলেম তখন তাকে এক দেড় দুই দানে দিয়া বিদায় করলো ওই আলেম আর ঘুমাইতে পারে না বলে এমন কারো আমি লোক তো দেখি নাই সবাই কামে ফাঁকি দেয় আর এই ছেলে একদিনে দশ দিনের কাজ পরের দিন আবার বাজারে গেলেন ওই ছেলে কেনার জন্য দেখা যায় ছেলেকে বাজারের কোথাও পাওয়া যায় না ওই আলেম সবাইকে জিজ্ঞেস করে এইরকম একটা লোক একজন বললেন আমি চিনি তবে আপনি উনাকে আর খুঁজতে আসিয়েন না ঠিক আগামী শনিবার আপনি আসবেন দেখবেন বাজারের মধ্যে ছেলেটা আছে ওই ছেলে সপ্তাহে কাজ করে একদিন পরের এক সপ্তাহ কাজ বন্ধ এক সপ্তাহ পরে হারুন রশিদ বাদশাহ ছেলেকে নেওয়ার জন্য আবার আসলেন বাবা কে তুমি কাম করোগে উসলে কাজ জরুর মে তো মজদুর হো মে কেউ কাম নেই করুঙ্গা আমি কেন কাজ করব না লেকিন মেরা দো শর্ত থেকে আমার দুইটা শর্ত এ পেহলা শর্ত থেকে যখন আযান পড়েগা মুজে নামাজ কে লিয়ে ছুটি চাহিয়ে যখন আযান পড়বে আমার নামাজের জন্য ছুটি লাগবে দোসরা শর্ত মেরা মজদুরি হোগা এক দিরহাম দো দানে এক দিরহাম দুই দানে ওই আলেম বললেন মঞ্জুর হে চলো মেরি সাথ তুমি কাম পে লাগ যাও তুমি কাজের মধ্যে লেগে পড়ো ওই ছেলেটাকে কাজে লাগাইয়া ওই আলেম দেরি করলো না তাকে বললেন তুমি কাজ করো আমি একটু বাজার থেকে ঘুরে আসি এই বলে ঘরের পিছন দিয়ে আইসা বেড়ার ফাঁক দিয়ে তাকায়া তাকায়া দেখে ওরে দেখো আল্লাহ প্রেমে কি 
मिजान ब गाड़ी मध्य कत गत मानी गियर फैला लागे ना अटोमेटिक
ছেলে যখন কাজ শেষ করলো ওই আলেম বড় এহতেরাম করলো বড় সম্মান করলো ওই দিন বেতন দিলেন তিন দিন তিন দিন আর কিন্তু উনি তিন দের হাম কিন্তু উনি এক দের হাম দুই দানিক রেখে বাকি টাকা ফেরত দিয়ে দিলেন আমার বাড়তি টাকা দরকার ইয়া কেন করে যদি উনি পানি উড়ে দেয় রিক্সা লাইটে দুশো রিয়া নিচে লোভে লোভ না বা আবার যখন তোর বাড়ি আসে তখন মসল্লা দাম এ পঞ্চাশ টিকে চুরিয়ে নো দাম বলে পাঁচশো দিয়ে কিন্তু উনি বলেন যে না আমার দরকার এক দের হাম দুই দান এক বড় করে বলেন কিন্তু দেখা গেল এই সাত দিনে জিন ওই ছেলে আসলো না কুস্তেছে বাচ্চাটা কই সবাই বলে যে আসে নাই এই আলেন কুস্তে 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 হয় রান जंगलार গাছের মাঝখানে গর্তের মতো গর্ত হয়ে গেল সুন্দরের মতো গর্ত ওই গাছের গোড়া দিয়ে গর্তের ভিতরে একটা একটা মানুষ কোন রকম আতিশাদি মায়েরা শুইতে পারে আড়াইতে পারে একটা যাই নামাজের সমান জায়গা ওই জায়গার ভিতরে ওই ছেলেটা তার ওই মাথার চাদর খানা বিছাইয়া দাঁড়িয়ে থাকার পরে ওই ব্যক্তি যখন দেখলেন নামাজ শেষ করলো ওই ছেলে সাথে মুসাফা করলো যখন মুসাফা করলো দেখে গায়ের মধ্যে একশো পাঁচ ডিগ্রি বললেন ও আলেম তুমি আসলে আমার আল্লাহ তোমাকে পাঠিয়েছে আমি গত কয়েকদিন মধ্যে মারা যাব আগামী অমুক তারিখ এই সময় তুমি আসবা বললেন হুজুর আপনি যদি কিছু মনে না করেন আমি আপনার চিকিৎসা করাইতে চাই তিনি বললেন আমার চিকিৎসার দরকার নাই কারণ আমার আল্লাহ তরফ থেকে আমার কাছে চিঠি এসেছে আমি আমার মহলাকে হা বলে দিয়েছি অমুক দিন অমুক সময় আমি এন্তেকাল করব তোমাকে আল্লাহ পাঠিয়েছে আমার কাছে কিছু আমানত আছে আমার আমানতটা পৌঁছায় দিবে কিনা বলো বললেন হুজুর দিব বললেন এক নম্বর আমানত এই কোরআনটা এই কোরআনটাকে এবং এই আংটিটা এই দুইটা জিনিস তোমাকে দিলাম এই দুইটা জিনিস যে কোন উপায়ে বাদশাহ হারনুর রশিদের কাছে পৌঁছাইয়া দিবা আর বাদশাহ হারনুর রশিদ কে বলবা একজন যুবক ছিল মৌলার প্রেমিক যে খালি হাতে এসেছে আজকে খালি হাতে চলে যাচ্ছে এই কথাটা তাকে বলবা আর দ্বিতীয় নাম্বার হলো আমি মারা যাওয়ার পরে আমার দাফন কাফনের ব্যবস্থা করবা আমাকে তুমি নতুন কোন কাফনের কাপড় দিবা না আমার গায়ে যে সেরা জামা আছে ওই সেরা জামা বদি আমাকে দাফন করবা তৃতীয় নাম আমি আপনার কাপড়ের ব্যবস্থা 
ব্যবস্থা করব নতুন কাপড় দিব তিনি বলেন নতুন কাপড় দিয়ে কি হবে যদি কবর মৌল আমাকে সম্মান না দেয় আমি যদি কাল্লার দরবারে যাইয়া যদি ধরা পইরা যাই আল্লাহ যদি বলে বন্দারে আমি তোর কোন আমল কবুল করি নাই আল্লাহ যদি বলে বন্দারে আমি তোর কোন জিকির কবুল করি নাই এই নতুন কাপড় দিয়া কি হবে আমাকে সেরা কাপড়ে দাফন করবা বললেন হুজুর মজদুরি আমি দিব বলেন তুমি আমার জন্য মজদুরি দেওয়ার দরকার নাই আমার এই কাপড় আর আমার এই লোকা তুমি যেই ব্যক্তি কবর কাটবে তাকে হাদিয়া স্বরূপ দিবা ঠিকই যখন চলে গেলেন ওই ব্যক্তি ওই যেই তারিখ বললো ওই তারিখ যখন আসলো দেখে ওই দাসের গুড়ালির ভিতরে যাই নামাজের উপর ওই আল্লাহর বন্দা সুন্দর হয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে রয়েছে অর্থাৎ তিনি এন্তেকাল করেছেন ইন্না লিল্লাহে বা ইন্না ইলাইহি রাজিউন কিন্তু বড় আশ্চর্যের বিষয় হলো ওই আলেম বলে আমি দেখতে পেলাম ওই গাছের গর্তটার ভিতর থেকে শুধু নূরের আলো বের হয় শুধু নূরের আলো বের হয় শুধু নূরের আলো বের হয় উচ্চা আওয়াজে বলেন সুবহান প্রত্যেক কাতারে কাতারে শূন্য আগে দিয়ে এক এক কাতারে এক হাজার ঘোড়ার আশ্বারোহী এরকম দশ কাতার সামনে দশ কাতার বিশ হাজার বড়ি গাত নিয়ে বের হয় হঠাৎ করে ওই আলেম ডাক দিলেন হারুন রশিদ বাদশা আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের দোহাই লাগে তুমি কি করো দাঁড়াও বাদশা হারুন রশিদ দাঁড়াইয়া গেলেন আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের দোহাই দিয়েছে আমি কেমনি না দাঁড়াবো কিন্তু প্রতিদিন মসজিদে থেকে ডাক আসতেছে তুমি মসজিদের পাশ দিয়ে যাও কিন্তু তোমার ডুবতে ভালো লাগে হারুন রশিদ বাদশাহ তাড়িয়ে গেলেন বললেন হুজুর আপনার জন্য হা দিয়ে নিয়েছি বললেন কি হা দিয়ে বলে এই কোরআন শরীফ দেখলে তো বাদশাহর ঘরের কোরআন এই আংটি আপনার জন্য দিয়েছেন একজন যুবক এই যুবক বলেছেন তিনি খালি হাতে এসেছেন খালি হাতে চলে যাচ্ছেন সুবহান আল্লাহ বলেন এ কথা যখন বলল বাদশাহ চোখ দিয়া ঝরঝর ঝরঝর করে শুধু পানি পড়ে বাদশাহ কথা বলতে পারে না বাদশাহ ওজির কে ডাকলেন ওজির এই আলেম কে ঘরের মেহমান বানাও আমি অতি দ্রুত আসতেছি যখন এই কথা বলল ওই আলেম কে ঘরের মেহমান করে রাখলো বাদশাহ যাইয়া অল্প সময়ের মধ্যে আসলেন বাদশাহ সই আলেম কে ডাকলেন বাদশাকে উজির বলে খবর তার বাদশাহর মনটা খারাপ দশ কথা থাকলে এক কথা বলবা দশটা চাহিদা থাকলে একটা চাহিদার কথা বলবা যখন বাদশাহর কাছে গেল বাদশাহ বলেন ও আলেম আমার ছেলের সম্পর্কে তুমি কি জানো বলো ওই আলেম আসমান থেকে জমিনে পড়লেন হুজুরে নিজে আপনার ছেলে আমি তো জানতাম না এই আংটিটা এটা আমার ছেলেকে দেওয়া হয়েছিল এটা আমার ছেলে ছিল ওই আলেম হু 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 করে কেঁদে দিল বাদশার এত বড় ছেলে ওই জঙ্গলের মধ্যে ছিল কি বলেছে আপনার ছেলে বলেছে খালি হাতে এসেছে খালি হাতে চলে গেল এই কথা যখন বলল বাদশা বললেন আমার ছেলে কি করতো বলে দিন মজুরি করতো দেখে বাদশার চোখ দিয়াও জর জর করে পানি পড়ে বাদশা কেঁদে বলেন আমার ছেলে দিন মজুর হলো 
আখেরাতের বাদশা বলেছে আমি দুনিয়ার বাদশা বললো আখেরাতের দিন মজুর বলতে পারি নাই এই বলে বাদশা কান্না করা আরম্ভ করলো ওরে যুবক জানো এই দুনিয়াকে তুমি বাদশাহী মনে করো না যৌবনকে বাদশাহী মনে করো না দুনিয়াদারিকে তুমি তোমার সর্বশেষ ঠিকানা মনে করো না কারণ राष्ट्र प्रधान राष्ट्रपति कबर नाम जमीन दिए आसल एक जन रिक्शा वाला मरारे कबर नाम जमीन राष्ट्रपतर मटर एक छोट बाल जमीजमा दाम पत्र जुगार करते दरबारे गलमी मस्जिद प्रथम कतारे कलकारे প্রথম কাতারে বসেছে ইয়া লম্বা দাড়ি হাতের মধ্যে তসবি কিন্তু ব্যবসা হচ্ছে সুদের সুদের আছে কি নাই আচ্ছা আপনি যদি সুদের ব্যবসা করেন এই দাড়ির কোন দাম আছে এই তসবির কোন দাম আছে এই নামাজের কোন দাম আছে ও যে সুদ কাইছি গুড়া হইছে নামাজ পড়ছি কবুল হইছে প্লাস মাইনাস এর মাইনাস সব অসুবিধা নাই আমি বলি নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক হারামের একটা দানা যদি মুখি দিয়া ঢুকে 40 বছরের ইবাদত কবুল হবে জোরে বলেন না হবে এই জন্য খবরদার সুদের ব্যবসা করা যাবে ब्रेक बैंक आशा बैंक लता बैंक इंक उत्तर बैंक 
चलो बंधु जुआ खेली खेलते संगे संगे सारे बारोश बारोश चाउल कपड़ा देवा दुनिया बर्बाद खराब व्यवहार कर जोरे बोले ना खराब ना बालो उनको हद दूर खराब बेबोर बोले क्यों बोले गुज्जू बोले तू आज गुज्जू बोले गुज्जू तू आज नहीं बोले आया कोई दोष भी था नहीं आज ये तुम लोगों तू गारंटी लो जहाँ नम तोले लहौगी हुई तू जो भी एक हजार बार आज गरो एक हजार मंचुरु जो भी कुटी कुटी घर मन मध्य दुख मे सामने बहुत बर्तमान मुसाफिर जो दरबार मजलुम जो अल्लाह कबुलरी 
তৃতীয় নম্বর মেহেরবান মা বাবার বদুয়া মা যদি উফ শব্দ তন্ত্র থেকে বের করে আল্লাহর আরশনাকে ভূমিকম্পের মতো কাঁপে আল্লাহ বলে আমার আরশ কেন কাঁপলো তখন সঙ্গে সঙ্গে বলে আল্লাহ অমুক মা চোখের পানি ফেলে উফ বলেছে আল্লাহ বলছেন কেন সন্তান তার মাকে আঘাত দিয়ে আল্লাহ বলেন এখনই তার উপর এই জন্য আজকে থেকে খবরদার ও যুবক তোমাকে আমাকে সকলকে কবরে যেতে হবে আচ্ছা বলেন তো বলেন তো আমি যখন কবরে যাব আমি মৃত্যুবরণ করব আমার সম্পদ আমার ছেলে নিবে না ছেলে নিবে না ছেলে নিবে না মা বাবার মারা যাওয়ার পরে কাপড় নিয়ে ঝগড়া করতেছে বাবার কাপড় ভাববে কিন্তু লুঙ্গি কেন আরে নমস্কার আমার বাবার পাঞ্জাবি একটা আমাকে দাও নাই কেন আমার বাবার দুইটা টুপি থেকে একটা টুপি দাও নাই কেন কাপিনি সব ভাগ করলাম আমার বাবার খাবার প্লেট আমার বাবার চায়ের কাপ আমার বাবার বাটি গুলা কেন দাও নাই যকরা করে না করে কি করে না তুমি কার জন্য কি করতো সাজকে যাই সন্তান কে বলবা আয় মূল্য আর গেঞ্জিও পর্যন্ত ভাগ করে লবি অবু তাই মহিলার গুলোর ভাগ লবি তাহলে কার জন্য করছেন আপনি কিন্তু মিলাদুন নবীর জন্য যখন চাইতে যাই তখন আপনার পকেটে টাকা ও মিলাদুন নবীর সেটা কিছু দিবেন না আপনাদের কথা কি বলবো আমি আমার বাস্তবের কথা বলতেছি সাইসিটি ফটো নিয়ে ডাউনলোড করলে যে দবাই শুনবে আতুরি লাতাস তো না সাতাস তো না হাজার টিকে জালনো এদিন না কান্দি গোড়া সিরে আবার জোট জাল महफिल कमिटी नाम तो तुम लेखा बुले गई এই জন্য আজকে থেকে খবরদার বাবারে সুন্নি দাবি করলে হবে না নবীর অনেক সুন্নত আছে ও যুবকরা গাড়ি গুলা রেখে দিব এমনি সুন্নি দাবি করছেন সায়া যুগ যুগ ফাইন সাইড রুক বেশি লোক গুত হই না জীব হব তো জোর হব তো জোর আচারে বিয়ে না করে হল হল হ্যাঁ সে এখন ন ঘর আত তো সাই তো সাই না বিয়ে করে তাম না আই করে তাম না করে না ওটা নাই বাবারে আমি একটা অনুরোধ রাখ আপনাদের দুইটা পাও আমার দুইটা হাত একটা যুবক ছেলে যে বলবো যে হুজুর আমার বিয়েতে বিয়েতে অসামাজিক কোন কর্মকাণ্ড মারহাবা যুবক Yeah, I'm 
जड़ित शेष कर रंगेर बाजार बांगी साइबू एक दिन 
যন্ত্র দি বাম দুদুর দুই আঙ্গুল নিছে যেতে সাবিদু জি অবা দেখে দেলে ভিতর টুগুর 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 করে ডাক্তার যন্ত্র বিধি বালা করে সিবিদুরি সাথ দে কিরেলে টুগুর টুগুর কা করে ওদের টুগুর টুগুর করে দেন ডাক্তার আসিল দি বাতিল ফের কা এদিন তু নই গি দে ওলি আল্লাহ প্রভি হতে কিয়া হতে খোদার কসম আর যন্ত্র দি সেই সব বিশ্ব বলি বাম দুদুর দুই আঙ্গুল নিছে সিবিদুরি দেই দি ইন দি টুগুর টুগুর না করে ইন দি আল্লাহ হু আল্লাহ হু জিকির করে ভাঙ্গরে আমি আপনাদের সকলের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি যে আমার কষ্ট আপনারা কি কথাই কষ্ট হয়ে থাকেন অনেক কথা বলেছি বিসমিল্লার কথা বলেছি এই যে চিকন প্যান না পড়ার কথা বলেছি নামাজের কথা বলেছি হালাল খাবার কথা বলেছি ব্যান প্রোগ্রাম না করার কথা বলেছি এরপরে ভাই ভাইয়ের মধ্যে হক 
चूड़ानी महफिल हक हाल विवेचना मजबूत रेखे कथा बतल सम्पर्क खबरदार सबधान <laughs> मानी चल्लिस शतानुबे नीचे देखो तुम जो बड़ सीटी गेट खुले दिए सब हादिस पढ़ी जतटुकु हादिस गवेषणा कर पायर पा लगान बेपारे दलिल पाई प्रथम जुगे मद खावा मध्यवर्ती नेशाग्रस्त इमाम 
রবি আল্লাহ এমন এক সিস্টেম করে দিলেন আমাদেরকে যাতে এটাও বাদ না যায় এটাও বাদ না যায় বললেন মা বোনেদের সেন্সিটিভ জায়গা হচ্ছে বুকে এই জন্য তারা হাত রাখবে কোথায় বুকে আর ছেলেদের সেন্সিটিভ জায়গা হচ্ছে নাভি নিচে এই জন্য তারা আল্লাহর দরবারে দাঁড়াবে তার সেন্সিটিভ জায়গাটাকে হাত দিয়ে কি রাখবে ডেকে রাখবে বা ভদ্রতা বজায় রাখবে তাহলে এই আকল যাদের নাই যাদের নাই যারা তুমি বেড়াত বেড়েই তো মনে হচ্ছে তুমি বেড়েই তিক্তে খুশি ইত্যাদি বসে लिखित कुरान सुन्नार आलोके कुरान हादीर आलोके जिन তিনি যে সমাধান গুলা বের করেছেন সেগুলো মানছে ঘটা করে বলেছেন একজনের সাথে বার্গেনিং রাখছে সে বলতেছে মাঝহাব না মানলে চলবে আমি বললাম ঠিক আছে মাঝহাব না মানলে চলবে আচ্ছা জানাজার নামাজ আপনারা পড়ছেন কখন হচ্ছেন কখন হচ্ছেন কখন হ্যাঁ হ্যাঁ ছেলে হলে ছেলে হলে ছেলে হলে লেহাজাল মাইয়াতে কত বড় ঝগড়া থেকে আপনাদেরকে বাসাইছে আপনারা জানেন শুক্রিয়া আদায় করেন আল্লাহ দরবারে লেহাজা হবে নাকি মাঝখানে কোন শব্দ হয় তাকে লেহাজা বলে জানাজা পড়াইতে হবে না হলে এখন তার জানাজা কিভাবে পড়াবো পড়াবো আপনারা হয়তো অনেকে জানেন অনেকে জানেন না যারা হিজরা তারা হচ্ছে উভয় লিঙ্গ কি লিঙ্গ পুরুষের মতো লাগে তখন লেহাজা বলে জানাজা পড়াবা দূর থেকে দেখতে যদি তার শরীরটা বুকটা উঁচা নিচে এমন লাগতো সে একজন মহিলা তখন তাকে লেহাজি বলে আমার কথাটা বুঝতে পারছেন তাহলে আমাদের এখানে অনেক ভাই আছেন তাদেরকে ভালো পাই তারা নামাজ পড়ে আমরা তাদেরকে মানা করি নামাজ পড়ো তবে একটা জিনিস খেয়াল রাখ আদব বড় জিনিস স্যার এখন আমরা যখন আত্মা গিয়ে তো পরি আসাদু আচ্ছা একটা মাসালা শিখে আঙুলটা কতক্ষণ তুলে রাখবো 
আঙ্গুলটা যে আসাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে যে আঙ্গুলটা তুলি আঙ্গুলটা কত কোণ রাখতে হবে এটা কেন তুলি আসাদু আল্লাহ ইলাহা কারণ আমি আল্লাহকে দেখছি না ফা ইন লাম তাকুন তারাহু ফা ইন্নাহু ইয়ারাকা আমি আল্লাহকে দেখছি না কিন্তু আল্লাহ আমাকে দেখতেছেন আমি এর জন্য সাক্ষী দিচ্ছি আসাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ এতটুকু পর্যন্ত আঙ্গুলটা তুলবে এর পরে সে আঙ্গুলটা নামিয়ে ফেলবে তবে শরীয়ত বলেছে ওয়া আসাদু আন্না পর্যন্ত যেতে পারবে কিন্তু এর পরে যাওয়ার অনুমতি নাই কথাটা বুঝতে পারছেন তাহলে এরকম এরকম করার তো কোন দরকার তুমি নামাজ পড়ে না সতেরো শতাংশ দূরে দিয়ে দিন বাদ নিশ্চিত যুক্তি যেগুলো দাঁত ভেঙে যাবে
ابراہیم ابی ایمن چودری سکیب اے اللہ مہین میراز رقیب ولایت مولے کریم ارون ایک مرو بکرا اللہ مرو غوث کے کوئی تیر اللہ 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 اس کے رلے کھنے اللہ پتی نہیں دیشت چند مولے کریم خاص کرے شبہ بودی گا اسے کمیٹی شوق دے حاضی محمد حسان صاحب اللہ مولے کریم اے اللہ خاص کرے مجبن رہے کھنے اللہ رہے چند گوثیا حق کمیٹی بنگلہ دے مجبن رہے گوثیا حق کمیٹی بنگلہ دے شاہ 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 بودی جنہ محمد شاہ جن صاحب اللہ اللہ رہے بیبین طریقہ تر بائی رہے چند اللہ اللہ خاص کرے پتک کے اے اللہ مدینہ والا باغان فول بنایا قبول کرنے اللہ اہل سنت اور جمعہ در خدمت کرتا ہوں فکر دار کرتی اللہ اللہ تاجہ دار مدینہ دربار زیارت مولا کریم حضر بیت اللہ نصر کرتی اللہ خاص کر دنیا تر جتو دن بیچے تک با مدینہ والا قلامی کرتا ہوں فکر دار کرتی اللہ اللہ جبو کر اللہ شک کو تو چلا تو فکر دار کرتی اللہ حق حلال میں نے چلا تو فکر دار کرتی اللہ خاص کر میں غربت مامو بار خدمت کرتا ہوں فکر دار کرتی اللہ اللہ چلا بیمار شفا دار کرتی اللہ مشکلات تک آثار کرتی اللہ اللہ خاص کر مولا کریم جو کم تمہیں ڈاکش بے دنیا تک جمار پر بے اے اللہ سخرات الہور تے دیان میں بیر زبان کرما پڑے خاتمہ بیر خیر نصیب کر دی اللہ اہل سنت الجماعت راکیدہ پرتی شبہ قبول کرنی اللہ اے محافل قیامت پر جد و زندہ رکھا توفیق دن کر دی اللہ وصل اللہ تعالیٰ لکھر کی محمد و علیہ وآلہ وسلم اجمعین بجو سبحان اکر بجن امیس رب السلام علیہ السلام الحمدللہ رب العالم ان سکرت الکر شہادت اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ